안녕하세요 자유여행하고 있는 반입니다 네 지금은 방콕이고요 벌써 2주 정도 시간이 흘렀는데 일주일은 카살로드 근처에 있는 호스텔에 있으면서 친구들을 조금 만들고 일주일은 와이프와 함께 여행 온 친구와 같이 시간을 보냈습니다 지금은 여기 방카피라는 곳이고요 방콕 오른쪽 위쪽에 있어서 조금 한국인들을 잘 찾지 않는 아속이나 뭐 스쿤비같이 조금 유명한 동네는 아니고 그리고 방값이 싸요 호텔이 하루 1박에 한 8천원 정도 합니다 호스텔 기준에 한 4, 5천원에서 한 7천원 정도 한다면 혼자 지내고 8천원짜리 호텔에 있는 게 훨씬 낫겠죠 그래서 오늘은 뭐할건 없고 그냥 근처에 어밥 먹고 커피 먹고 그냥 근처에 좀 싸돌아 보는 그런 브이로그를 한번 남겨보도록 하겠습니다 뭐 내일이나 이제 다음에 기회가 될때 태국에서 유명한 와프라케오나 뭐 와다룬 이런 것도 한번 방문해 보려고 합니다 여튼 오늘은 주변을 싸돌아 다녀 보도록 할게요 그러면 좀 씻고 나가 보도록 하겠습니다 여기 근처에는 빨리 이제 레스토랑에 문을 닫거든요 그래서 어제 저녁에 맥주랑 뭐 먹을 거 대충 사가지고 방에서 먹었는데 병맥주를 사서 병따개를 빌렸습니다 그래서 카운터에 갖다 주고 그 다음에 밥을 한번 먹으러 가볼게요 แต่ว่ามีโซจูนะเซเว่นอีเลเว่นใช่ใช่แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันใช่ค่ะเออที่เกาหลีอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ก็แต
아이 드라이네 소는 합니다. 아, 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 아니, 알라이나 가. 사이, 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 이런 거 조금 바꾸라. 어, 네, 외국 사람이라 더 그런 것 같습니다. 낙수를 한번 때려볼게요. 주문한 음식은 카오카무입니다. 밥에 돼지 다리를 올린 족발 덮밥이라고 보시면 되겠죠? 요거는 국물. 한 끼가 한 60바트, 50바트, 뭐 저, 저렴하면 한 3, 40바트까지 내려가는데, 60바트로 하더라도, 음, 하나로 한 2천 원이 안 되죠? 근데 아까, 구매했던 맥주가 53밭 정도 나온 것 같습니다. 그러면 이렇게 한 끼를 먹어도 한 4천 원이 안 되는 것 같네요. 같이 나온 국물은 저기 한약재를 음, 넣은 그런 느낌? 당귀랑 좀 비슷한 것 같아요. 당귀, 당귀 우린 물. 음. 일단 계산을 하고 한번 가보도록 하겠습니다. 저기 로투스 몰이나 반카피 몰이 근처에 있거든요. 일단 걸어가가지고 반카피 몰 가서 커피를 한잔 하도록 하겠습니다. 앞쪽에는 아까 말씀드렸다시피 시장이라 네 항상 사람이 많아요 저녁에도 뭐 새벽에도 물건 유통을 한다고 사람이 많더라고요 네, 이렇게 한 5분 정도 걸어오면 오른쪽에는 어, 태국에서 자주 보이는 대형마트 로트스몰을 볼수 있고요 그 다음에 저 앞쪽에 로컬 대형몰인 반카피몰이 위치하고 있습니다 그래서 일단 네, 빨리 한번 걸어보도록 할게요 꼭 코로나가 아니더라도 어, 매연 때문에 마스크를 쓰고 다니는 게 조금 더 괜찮지 않을까 싶네요 어, 보통 우리나라 대형몰처럼 뭐, 웬만한 뭐 잘하나 H&M 같은 메이커들이 즐비합니다. 상당히 크고요. 우리나라랑 똑같이 1층에는 조금 명품이나 가격 있는 그런 메이커들이 입점해 있는 모습을 볼수 있고요. 2층부터 카페라던가 이제 조금 더 영한 메이커들이 위치해 있습니다. <웃음> 어, 다이소가 있는 건또 처음 알았네. 조금 있다가 뭐살게 있나 한번 봐야겠습니다. 이게 다이소가 맞나? 일본 거 같은데? 뭐 한국에 있는 다이소도 한국에 있는 건 우리 거 맞나? 모르겠네요. 카페 에 도착을 해서 어, 멍을 때리고 있습니다. 사실 바로 영상 찍었어야 되는데, 네, 좀멍 때리고 있었네요. 아, 커피 가격은 여기 스타벅스인데요. 제일 작은 아메리카노 사이즈가 115바시고, 어, 한국으로 치면 한 3,300원? 근데 이제 여기 조금 있다 보니까 100바시 넘어가면 조금 비싸다? 뭐, 요런 느낌이 들죠. 그냥 여기서 뭐 앉아서 아무것도 안 하고 할일 없이 그냥 멍 때리고 있는데 한국이랑 달라서. 네, 그래서 더 좋은 것 같고. 
그냥 조금 리프레시 하는 시간이라고 생각하시면 될것 같네요 아침에도 말씀드렸다시피 그냥 오늘은 진짜 아무것도 안하고 네 아무것도 안하는 그런 날로 목표를 삼아서 잘 실천하고 있습니다 어... 한 1시간은 아니고 한 30분? 30분 정도 된것 같은데 뭐 1시간 정도 더 앉아 있다가 그냥 멍 때리면서 사람 구경도 좀 하고 어... 그러다가 이제 천천히 집에 가면서 뭐 할지 생각을 좀 해봐야 될것 같네요 어, 일단은 네 일단은 좀더 멍을 때려 볼게요 근데 이제 시간을 대충 때우고 어... 집 근처로 돌아가서 어제 들렸던 오픈으로 근처에 편다고 하니까 하나 사가지고 들어가 보도록 하겠습니다 호텔로 갈라 했는데 어제 오픈어를 빌린 게 생각이 나서 오픈어를 하나 사서 들어가도록 하겠습니다 캔보다 병이 조금 더 크더라고요 그래서 미리 사놓는 게 맞지 않나 어디 있을까? 일단 한번 찾아보도록 하겠습니다 들어와가지고 낮잠 좀 자고 네, 저녁은 먹어야 될것 같아가지고 여기 빅시마트 가가지고 라면을 사왔습니다 한국 라면이 있더라고요 짜잔 신라면이고 여기 코리아라고 적혀있네요 컵라면으로 넣었고 어, 봉지라면으로 많이 써서 그냥 뽀글이나 해먹고 오늘은 이렇게 마무리를 하려고 합니다 그래서 첫 번째 브이로그를 대충 찍어봤는데 이렇게 모르겠네요 사실 일단 편집도 한번 해보고 뭐 이쁘게 잘 만져서 음... 네 태국에서 좀 놀다가 뭐 여기저기 돌아다니고 그냥 맛있는 거 먹고 어... 볼거 보고 하는 모습 계속 보여드리도록 하겠습니다 그러면 오늘은 이만